சென்னை விஜிஎம் மருத்துவமனையில் கொரோனா காலத்தில் எந்த வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என்பது பற்றி மீடியா த்ரீ சிக்ஸ்டி நியூஸ் சேனலில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது தற்போது அறுவை சிகிச்சை மற்றும் சிகிச்சைக்கான கருவிகளை கையாளும் முறையை விளக்குகிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பு கோவை விஜிய மருத்துவமனையில் எண்டோஸ்கோபி மற்றும் எலும்பு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் கொரோனா காலத்தில் நோயாளிகளுக்கு செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிப்பது குறித்தும் அறுவை சிகிச்சை முறையில் கையாளப்படும் அதிநவீன கருவிகள் எவ்வாறு உபயோகிக்கப்படுகிறது என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கிறார் கேஸ்ட்ரோ எண்டோஸ்கோபி ஹெபட்டாலஜி மருத்துவர் மதுர பிரசாத் சுமன் மற்றும் எலும்பு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் சுமன் இங்க கொலனோஸ்கோபிக்கு யாருக்கெல்லாம் தேவை அப்படின்னா யூஸ்வலாக நார்மல் பொசிஷன்ஸில் வந்து நார்மல் பீப்புளுக்கு வந்து பாலிப் அப்படிங்கிறது சின்ன மறு மாதிரி இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் கேன்சர் அந்த மாதிரி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் வச்சுடும் நிறைய அடைப்பு இருந்தால் கூட ஆப்ரேஷனுக்கு இது வந்து மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன்லேயும் ஒரு ஆப்ரேஷனில் முடிக்கக்கூடிய ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ஸ்டென்ட் ஸோ அந்த அடைப்பு இருந்தால் ஸ்டென்ட் வைக்கிறது அப்புறம் இந்த குரோன் ஸ்டீசி சல்சரேட்டிவ் கோலைட்டிஸ் அப்படிங்கிற இந்த எப்படி வயரில் புண்ணு வருதோ பெருக்குடல்லையும் புண்ணு வரக்கூடிய ஒரு சில நோய்கள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் கொலோனோஸ்கோப்பியில் டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்த கொரோனா எல்லாம் இருக்கிற டைமில் யாருக்கு கொலோனோஸ்கோப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தாங்க வெயிட்டு கம்மியாகுதோ இல்லை மோஷனில் வந்து ரத்தம் நிறைய வருது பார்க்குறப்பவே வந்து நமக்கு பைல்ஸ்னால ரத்தம் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை பைல்ஸ் இல்லாமல் கேன்சர்னால் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொலோனோஸ்கோப்பி பண்ணிக்கணும் இப்போ ப்ளீடிங் உணவு குழாயிலேயோ வயர்லேயோ ரத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா அது ஒரு எமர்ஜென்சியான சுச்சுவேஷன் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா உயிருக்கே ஆபத்து இந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ளீடிங் வரல உணவு குழாயில் வந்து இந்த ரத்தனால் அப்படி புடச்சிக்கும் வீங்கிக்கும் வயர்லையும் வீங்கிக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து கல்லீரல் நோய்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து பொதுவாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கு வந்து இந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி போட்டு அடைச்சிடுவோம் இதுக்கு வந்து ஊசி போட்டு நிறுத்திடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் அர்பி அப்படிங்கிற மிஷின் நம்மளுது ஸோ அதில் வந்து இந்த ப்ளீடிங் வந்து தவிர்க்கலாம் நிறுத்தலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்ததுன்னா டூ போட்டு அதை வந்து நெருக்கிடலாம் அப்புறம் கிளிப்பு போட்டு இந்த ரத்தம் வந்து இப்படி சருது நடிச்சிட்ருக்கோம் அதை கிளிப்பை போட்டு நிறுத்திக்கலாம் அப்புறம் இது டாக்டர் வி ஜி மோகன் பிரசாதோட ஓன் இன்வென்ஷன் கொலாஜின் ஸ்ப்ரே அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ப்ரே அடித்து இந்த மாதிரி ரத்த போயிட்டுருக்கிறது வந்து அப்படியே நிறு நிறு நின்று போயிடும் இந்த ஸ்ப்ரே அடித்தா ஸோ இந்த மாதிரியான கோல்டு சில்வர் ப்ரோ வாட்டர் ஜெட் இந்த மாதிரி டிவைசஸ் வச்சு பண்ணக்கூடிய இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து பண்ண பண்ணிக்கணும் என்டோஸ்கோப்பி இப்போ இஆர்சிபி அப்படிங்கிறது வந்து எண்டோஸ்கோப்பாயிலாக ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் இது எங்கே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பித்தப்பை அதிலிருந்து வர பித்த நாளும் இது வந்து விரிஞ்சு இந்த மேலே வந்து கல்லீரலுக்கு போயிடும் கீழே வந்து சிறுகுடலில் வந்து ஜாயின் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கல் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா பித்தப்பையிலேருந்து கல் வந்து பித்த நாளத்தில் அடைச்சிதுன்னா மஞ்சள் காமலை வரும் வயிறு வலி வாந்தி காய்ச்சல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான கொலஞ்சைட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இஆர்சிபி இந்த எமர்ஜென்சி டைம்லேயும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது விஜிஎமில் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வாயிலாக இந்த ஒரு ஸ்விங்க்ராட்டோம் அப்படிங்கிறத விட்டு எண்டோஸ்கோப் வாயிலாகவே உள்ளே வந்து இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்டென்ட்டை போடக்கூடிய இந்த விஷயந்தான் இந்த இஆர்சிபி இதே இதே மஞ்சள் காமாலை இதே பித்த நாளத்தில் கேன்சர் இருந்தால் ஸ்டென்ட் வச்சிடலாம் இது ஒரு பர்மனண்ட் சொல்யூஷனாக மாறிடும் இப்போ இதெல்லாமே ஆப்ரேஷனே இல்லாமல் எண்டோஸ்கோப்லேயே பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் ஒரு ஒரு எந்த ஒரு 
ஸ்டிச்சும் இருக்காது டைரெக்டாக வந்து ஸ்கோப்பிலே பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த கல் உடைக்க முடியல அப்படின்னா நம்மளால் எடுத்த எடுக்க முடியல ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இப்போது பத்து மில்லிமீட்டர் பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் பதினஞ்சு மில்லிமீட்டர் கூட இப்படியே எடுத்துடலாம் டூ சென்டிமீட்டரெல்லாம் இருக்கிற கல்லை வந்து நாங்கள் லேசர் பீமில் வந்து உடைப்போம் இந்த லேசர் வந்து இந்த ஸ்பை கிளாஸ் கொலாஞ்சியோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது மூலயமா உள்ளே போய் டைரெக்டாக கல்லை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கல் தெரியுது இந்த மாதிரி டைரெக்டாக வந்து பார்த்து அதை உடைக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பை கிளாஸ் லேசரும் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இயூஎஸ் அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இயூஎஸ் அப்படிங்கிறது லீனியர் யூஎஸ் ரேடியல் யூஎஸ் மினி ப்ரோபன் சொல்லிவிட்டு நம்மக்கிட்ட பல வகையான இயூஎஸ் இருக்குது இது வந்து அல்ட்ரா சவுண்ட் இந்த வயரில் பண்ணுற ஸ்கேன் வந்து ஸ்கோப் மேலே பொருந்தி உள்ளே வந்து விட்டு உள்ளுக்குள்ளார ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி இது கணையம் கணையத்தில் இருக்கிற கேன்சர் அப்புறம் பித்த நாளத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இதில் வந்து ரொம்ப அழகாகவும் துல்லியமாகவும் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டென்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் வித்த பை வந்து கா கேன்சர்னால் வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து நாங்கள் ஸ்டென்ட் போட்டு பித்த பைக்குள்ள என்டோஸ்கோப் ஃபைலாகவே ஸ்டென்ட் போட்டோம் இது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது அப்புறம் கணை கணையத்தில் வர நீர்கட்டிகள் அதில் வந்து அதை ட்ரைனேஜ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜென்சியாக மட்டும்தான் நாங்கள் இப்போது யூஎஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஏர்லி கேன்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து கேன்சர் வந்து ஆரம்ப நிலையில் வந்து என்டோஸ்கோப் மூலியமாகவே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் வெதர் இட் இஸ் இஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஎஸ்டி அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்துக்கு போன கேன்சர்ஸ் வந்து என்டோஸ்கோப்பாகவே ரிமூவ் பண்ணுவோம் நாலு மணி நேரம் ஆனாலுமே இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்டோஸ்கோப் ஆயிலாகவே எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒன்லி தேவைப்பட்ட மட்டும்தான் இந்த வந்து ரொம்ப பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா எமர்ஜென்சிஸ் தான் இப்போ வந்து விஜேம்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கோப்பில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷு உள்ளே போகிறது தான் ஃபுல் சேனலை வந்து கம்ப்ளீட் க்ளீனிங் இதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல்னு சொல்லுவோம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த சேனலை ஏதாவது ஒரு அழுக்கோ எது இருந்தாலும் அந்த ப்ரஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி டிப் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்து இருக்கிற மூணு வால்ஸ் இந்த பயாப்சி வால்வும் ஏர் வாட்டர் அண்ட் சக்ஷன் சேனலையும் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷோட க்ளீன் பண்ணுறது இந்த என்சைம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அடுத்து வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆர்த்தோ தாலாலி ஹைட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் சொல்யூஷன் ஸோ இது வந்து இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோப் படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சேனலை ஃப்ளஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இது வந்து மீதி இருக்கிற என் எனி திங் இட் வில் ஃப்ளஷ் அவுட் ஆஃப் த என்டையர் ஸ்கோப் ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து லீக் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ்ஸும் வந்து டூ டைம்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த கொரோனா டைமில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இப்போ வந்து விஜேமில் போயிட்ருக்கு வணக்கம் நான் மதுரா பிரசாத் சுமன் கேஸ்ட்ரன்ட்ராலஜிஸ்ட் என்டோஸ்கோப்பிஸ்ட் ஹெப்பட்டாலஜிஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்மளால் வந்து பாதுகாப்பாக ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற பயத்திலேயே நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வரதில்லை லைட்டாக வயிறு வலிக்குது கொஞ்சம் தாங்கிக்க முடியும் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இல்லாதவங்க வந்து ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனில் வந்து செக்அப் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா டாக்டருக்கு தான் சொல்ல முடியும் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு மேலே வந்து ரொம்ப சிவியர் எமர்ஜென்சிஸ் எல்லாம் வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பிரச்சனை ஒரு நோயாளிக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு இன்னொரு நோயாளிக்கு வந்து கொரோனா வந்துடும் இங்கே வந்து நிறைய நோயாளிகள் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பயப்படுறோம் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெஷாலிட்டி கேஸ்ட்ரோ அண்ட் சிங்கிள் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆர்த்தோ இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து முக்கால்வாசி இந்த ஃபீவர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இருக்க மாட்டாங்க அது ஒரு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் இப்போ வந்து நம்மளது வந்து செவன் ஆப்ரேட்டிங் சூட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து என்டோஸ்கோபி கொலோனோஸ்கோபி இஆர்சிபி ஓப்பன் சர்ஜரிஸ் பண்ணுறது குடலில் பெருக்குடலில் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் இங்கே போயிட்டு தான் இருக்குது கல்லீரல் ஆப்ரேஷனும் வந்து போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ நமக்கு கொரோனா வருமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் ஒன் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கொரோனா இருக்காங்கிறது செக் பண்ணுறோம் அதனால் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து அந்த
நாங்கள் பண்ணுறதுனால அப்புறம் எங்கள் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸை வந்து ரெகுலராக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அட் த சேம் டைம் அவங்களும் வந்து ஒரு பொது எங்கள் ஸ்டாஃப் எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எங்கள் ஹவுஸ் கீப்பிங் இவங்கெல்லாம் வந்து பொது வழியாக இந்த பஸ்ஸஸ்லாம் வரது வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அவங்கள வீட்டிலேருந்தே டைரெக்டாக பிக்கப் பண்ணுற மாதிரியோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பாதுகாக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கும் டெய்லி உள்ளே வரப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனிங் எப்படி நாங்கள் நோயாளியை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸையும் டாக்டர்ஸையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து உள்ளே பெர்மிட் பண்ணுறோம் ஸ்டாஃப் கிட்ட இருந்து வர இன்ஃபெக்ஷனும் நாங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ குறைக்கிறோம் இப்போ வந்து எண்டோஸ்கோபி சூட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கோப்போட ரீப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து டபுள் ரீப்ராசஸிங் பண்ணுறோம் எப்போவுமே வந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கோப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெக்கானிக்கலாக வந்து ப்ரஷ் போட்டு கிளீன் பண்ணி அப்புறம் வந்து என்சைமேட்டிக் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் அப்புறம் வந்து கெமிக்கல் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் இது ரெகுலராக நாங்கள் பண்ணுற சைக்கிள் தான் அப்புறம் எண்டோ வாஷ்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தனியாக வாஷ் இருக்கு வாஷிங் மெஷின் மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு தான் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி ஸ்கோப் லீக் செக் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் கேஸுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கோப்னால் இந்த கொரோனா வரது அந்த ரிஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ப்ரொசீஜர்னால் இதே தான் வந்து ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி க்கும் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ்க்கும் எல்லா சர்ஜரிஸ்க்குமே வந்து முன்னாடி இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து ரீப்ராசஸிங்லேருந்து ஒவ்வொரு லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ அப்டேட் பண்ணுற கைட்லைன்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு அதை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டே நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலிருந்து பேஷண்ட்டுக்கு கொரோனா வரும் அப்படிங்கிற அந்த பயம் வேண்டாம் சீரியஸான நோய் மிஸ் ஆகக்கூடாது டாக்டர் வந்து சீ சீனியரான டாக்டர் வந்து பேசினாலே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வரக்கூடிய நோயா எமர்ஜென்சியா இல்லை ஒரு மாதம் தள்ளி பார்க்கலாமா அப்படிங்கிற அந்த டிசிஷன் ஆகுது ஆன்லைனில் எடுத்துட்டு பயப்படாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கண்டிப்பாக வரலாம் ஹலோங்க நான் டாக்டர் சுமன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனுங்க நான் வந்து இந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஃப்ராக்சர்ஸ் அப்புறம் ஜவ்வு கிழிஞ்ச ஒரு சின்ன கேமரா போட்டு ரிப்பேர் பண்ணுறது தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை இந்த மாதிரி சில ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட அனுபவம் ப படியும் இப்போ கொரோனாவோட நிலவரம் படியும் எப்படி பேஷண்ட்டுக்கு சேஃபாக பார்க்கணுன்றத நாங்கள் எல்லோரும் பார்க்குறோம் நம்பர் ஒன் இஸ் பேஷண்ட் சேஃப்டி இன்னொரு பக்கம் வந்து எங்களோட டாக்டர்ஸும் ஸ்டாஃப் ரெண்டு சேஃப்டியும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் பேஷண்ட்ஸ் மூணு வகையாக இருக்காங்க ஒன்று ஓபி வர்றவங்க இன்பேஷண்ட்டாக மெடிக்கலாக அட்மிட் ஆகிறவங்க லெட்ஸ் ஏ பேக் பெயின் ஒரு வயிறு வலி அந்த மாதிரி மூணாவது சர்ஜிக்கல் பேஷண்ட்ஸ் சரிங்களா ஓபிலே பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண வச்சு அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த பேட்ச் உள்ளே விடுவோம் நம்பர் டூ ஓபி ரூம்லேயே ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து அந்த டாக்டர் அண்ட் நர்ஸு இம்மிடியட்டாக பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா சர்ஃபேஸும் க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் அடுத்த பேஷண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக வரும் இதை வந்து அடுத்த பேஷண்ட் வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு கூட இருப்பாங்க நிறைய பேர் தேங்க்யூ சொல்லி ஃபீட்பேக் கூட எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கும் அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இன்பேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக சேஞ்ச் பண்ணுறது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து உடனே ஒரு எஜுகேஷன் கிளாஸ் மாதிரி எங்கள் நர்சஸ் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் சேஃப்டி எங்களுக்கும் சேஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க நவ் கம்மிங் டு சர்ஜரிஸ் ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் பண்ணி தான் ஆகணும் அதில் டவுட்டே இல்லை ஆனால் அந்த ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட்ஸ் கூட அர்ஜென்ட் இல்லைன்னா இமீடியட்டாக அவங்களோட சேச்சுரேஷன் அதாவது எவ்வளோ ஆக்சிஜன் லெவல் பிளட்டில் இருக்குன்னு அந்த ஒரு சின்ன பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு பார்ப்போம் நம்பர் டூ செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே பார்த்தாலே ஏதாவது ஹேஸினஸ் அதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் த்ரீ டவுட் சின்னதாக இருந்தால் கூட ஒரு சி சிடி ஸ்கேன் ஸ்க்ரீனிங் சிடி மாதிரி எடுத்தாலே லங்ஸில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம் எல்லா சர்ஜிக்கல் பேஷண்ட்டுக்கும் மேண்டேட்ரி ஒரு கொரோனா டெஸ்ட்டும் பண்ணுறோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ஸ் எல்லா பேஷண்ட்ஸும் ஹாப்பியாக இமீடியட்டாக பண்ணிக்கிறாங்க ஆமாம் டாக்டர் எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு தைரியமாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது எடுத்து இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தாலே பேஷண்ட்ஸ் சேஃபாக இருக்காங்களா எது ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி தேட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்பேஸ் த ப்ரொசீஜர்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலில் ஆறு கேஸ் பண